cortas con Estela. ¡Pum! Segundo acto. Una mañana cualquiera, de repente la camioneta de la vecina amanece toda pintada, ¿no? Y dice, roba novios. ¡Pum! Tercer acto. Tú te alejas de la vecina. A ver cómo se llamó la peliculita. Bueno, entonces denos este, ¿eh? Sí, sí. A ver, pues, lo pago. No, Poncho, ¿cómo crees? Pues yo lo pago, si este es de mentis. ¿Oíste? Pues, Tela, se supone que yo soy el novio. Yo lo debo de hacer, ¿a poco no, compadre? Sí, claro, señorita, el novio paga. <risa> no, Poncho, o sea, no gastes en esto, esto es cosa mía, no seas menso. A ver, Estelita, se supone que yo soy el novio, ¿eh? Y me corresponde. Digo, si vamos a actuar hay que hacerlo bien, ¿no? A ver, a ver joven, eh, cóbrese la mitad en esta y la mitad en otra. Y si no pasa, me avisa. Yo también pensé en ti. Pues, también te extrañé mucho. Es que bueno, buenas noches. Voy a dormir tranquilito. Tan solo tú puedes ver lo que hay en mi interior. Por todo el amor. Mi amor. ¿Por qué si te acabas de enterar que mi papá puede regresar en cualquier momento le estás diciendo al vecino que lo extrañas? No, pero la neta, sí me está pasando algo bien raro con María José. Sé que puedo ser un poco de cara... ¿Estás enamorando? No, 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 pero esa es una palabrota. Tú sabes que yo soy un pirata de, de muchos barcos y... Pues me, digamos que me topé con, con un barco que tiene una enclota y... Uf, aquí estoy, ¿no? Si tú te separas de mi papá, yo lo encontraría fatal. Tú no ¿Ah, le sí? puedes hacer eso. ¿Ah, sí? ¿Y sí. por qué no? Porque mi papá te necesita. Ahorita, más que nunca. Si tú te separas de él ahorita, lo vas a hundir. María José, la decisión que nosotros tomemos como matrimonio es nuestra. Yo lo he pasado muy mal. No me he quejado por ustedes, pero todo esto ha sido muy duro para mí. Y también para nosotras, María José, no te hagas, no te hagas la tonta ya. Es obvio que las tres tengamos sentimientos encontrados, ¿no? A ver, Angie, es mi papá, es tu papá. Si hay algo que tendríamos que estar haciendo las tres en este momento es apoyarlo y no darle la espalda porque tuvo un problema ver, económico. Perdón, o sea, María José, discúlpame si soy muy dura contigo, pero tu papá no solamente tuvo un problema económico, nos abandonó, nos dejó botadas sin un centavo, estafó a mucha gente, robó dinero. Tu papá es un delincuente. Ah, claro, claro. Y eso es muy conveniente para ti pensarlo porque entonces sí tienes el camino libre con el vecino, ¿no? Hija, perdóname. Perdóname, estoy muy agobiada. Discúlpame, hija. No quise hacer esto, pero... Tu mamá es buena onda. Es muy buena gente. Sí, lo que pasa entre ella y tu papá es cosa de ellos. Usted no se meta. No, no es cosa de ellos. Son mis papás. ¿Cómo quieres que no se meta? Me importa. Si se separan, me importa. Yo sé que te importa. ¿Pero sabes qué tienes que hacer si se separan? Apoyar a tu jefa, ¿eh? porque ella se la ha rifado chido por ustedes, ¿o no? Además, aprovechala, porque... porque está viva. May, yo quiero que sepas que, aunque me he portado súper mal contigo y te digo un montón de bobadas todo el tiempo, cuentas conmigo y no yo estás sé. sola. Yo sé, mi amor. Gracias por recordarme, Lujita. Te quiero. Yo también te quiero, mi amor. Siento que estoy perdiendo el tiempo esperando a que reacciones, a que me perdones, pero pues nada. Y aunque quiera, pues ya, o sea, ya se nos fue el tren. Es que no entonces, se trata de eso, Jorge. Entonces, ¿de qué? O sea, es que yo no puedo seguir amarrado a una ilusión. Y creo que lamentablemente eso es lo que fuimos, una ilusión y nada más. Y ya, o sea, siento que lo tuyo y lo mío no... Pues no debe ser porque... No sé, o sea, siento que somos como muy diferentes. No sé, o sea, el punto es que... Ya no te puedo seguir buscando, yo porque siento que nunca nos vamos a encontrar. ¡Ay, no, Puchito! ¿Te casarías conmigo? ¡Ay, sí, sí, un millón de veces que sí! ¡Viva la novia! ¡Ay, así que todos prepárense, porque en una semana va a haber boda! Tú eres como de mi familia. Ah, ya, ándale. O sea, ya no fuimos como esposos. Ahora puedes ser como novia y padrino. Ándale. Estás en serio, ¿no? Sí. En serio, en serio. Sí, no, yo no... 
no había querido creer nada de esto, pero... Pero bueno, si tú quieres que sea tu padrino, quizá lo puedo considerar. ¿Neta? ¡Ay, Manuel! ¡Por eso te amo! ¡Epa! ¡Ay! ¡Ay, perdón, perdón! O sea, te amo. Solamente sí. yo te sigo amando como amigo, ¿no? O sea, como no, familiar, así que, sí, no, que, que somos... Está igual. bien, está bien. Está ah, bien, voy a ser tu padrino. Nosotros nos venimos para acá porque el marido de mi hija está fue a media ciudad dejando a nuestra familia en la calle llena de deudas. ¿Cómo? O sea que usted no es... No, es, es, no, 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 no. Yo no pertenezco a una familia honrada. Ya no. Antes ah, sí, ahora no, ya no. no. Entonces usted... No, no tampoco no. tengo una mansión. Ni ne... O sea, mi mansión sí la tenía, pero no se me quemó. Por favor, con una planchita. Teníamos todo, todo un aparato lleno de una lavandería donde se lavaba y se planchaba todo. No, habrá una planchita. No, pero, pero no. dígame, entonces usted... No, no, no. no, no, no. Sí, usted me mintió. Sí, Benito. Yo le mentí. ¿Y qué te pasó en la universidad? Tonterías. María José. Um, ok. Perdí el semestre por inasistencia. Si es un caso perdido, no hay nada más que hacer. No, no, te entiendo. ¿Cómo que es un caso perdido? Ángeles. Perdí el semestre. ¿Cómo que no entiendes? Hay que estudiar. Aunque uno piense en casarse, hay que estudiar. Pero bueno, tú ya perdiste esa posibilidad porque vas a tener que trabajar. Yo no voy a tener un parásito de hija. No, 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 ma, tampoco soy un parásito de hija. O sea, yo puedo súper llevar esta casa. Es más, mañana aprendo cómo ser una ama de casa. Ah, sí. Por supuesto que vas a seguir siendo una ama de casa. Pero a partir de mañana vas a ir a la terminal a vender pescado conmigo. ¿Ok? ¿Qué? Ya toda la universidad sabe que ustedes son novios. Oh. Si alguien en este grupo va a poner en duda mi ética profesional y las calificaciones que pongo, de la manera más atenta lo invito a que abandone el salón y se cambie de clase. ¿Nadie? Página 224. Desde que su marido desapareció, ¿no ha sabido nada acerca de él? No, no, nada. ¿Él no ha intentado comunicarse con usted? No. ¿Algún mensaje de texto, correo electrónico? No, no, no. Señora Riva Palacios, tenemos suficientes evidencias que demuestran que su marido está en la ciudad y que probablemente intentó comunicarse con usted. Si nos está mintiendo, pasa a ser su cómplice. ¿Lo tiene claro? Fueron unos detectives a la casa de Lupita. ¿A qué decía ese eh, ¿Qué querían? Estaban buscando a mi papá. Es que yo no quiero que lo metan preso. Me da mucho miedo. No, no te preocupes. Todo va a salir bien. Tenemos que proteger a Antonio José. Sí, claro. Mamá, ¿por qué les mentiste? Ay, ¿qué importa, Angie? ¿Por qué les mintió? Es que se importa, María José. Antonio José es mi marido y es su padre. Y aunque nos duela admitirlo, es también un estafador. Se ha portado muy mal. Y si vuelven a aparecer estos detectives, pues voy a tener que decir la verdad, hija. No soy capaz de volver a mentir. Buenas noches. Buenas. Usted es el papá de Angie, ¿verdad? ¿Quién eres tú? Yo soy su vecino. ¿Vives ahí? Sí, bueno, vivo en la, en la Casa Naranja, en la duplex, en la de aladito. Jorge Gallardo, mucho gusto. ¿Y eres su amigo? Sí, sí, soy su amigo. También soy compañero de clase. Sí. La verdad es que platica mucho de usted. Y te lo traigo, me enseñó una fotito, entonces por eso lo puedo reconocer. Bien, mucho gusto, me tengo que ir. Oiga, señor, pero si ¿sí es el papá de usted. Menos averigua a Dios y perdona. ¿Y esa cara qué onda? ¿Te topaste con un fantasma o qué? Pues casi, pues es que... Creo que acabó el papá de Angie. No, Manuel, no, 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 no te lo puedo creer. ¿Cómo, cómo que habló con él? A ver, ¿así? No, sí, aparentemente le preguntó si era el papá de Angie. El señor no le contestó, pero él, o sea, el señor le preguntó a Jorge si era amigo de Angie, por lo tanto... Ay, Manuel, o sea, que sabe todo de nosotras. ¿Y cómo está? Se ve... se ve flaco, se ve triste, se ve cansado. O sea, no sé, yo supongo que está bien, no sé. O sea, hasta se río cuando le dije que sí era tu papá. Sí, estás seguro que era mi papá, ¿verdad? Sí, Angie, sí era tu papá. O sea, era igualito a la foto que me enseñaste. 
La policía me preguntó por él y yo les dije que no sabía nada. Híjole, no, pues sí ve lo que le dije ahí, ahí sí la regó. Tenía que haberle dicho la verdad. La policía en este país no anda con juegos, o sea, ellos se las ingenian para atrapar delincuentes así como... Ay, es que me siento infiel, Manuel. ¿Infiel? O sea, no, no quiere decir desleal. ¿Qué dije? Dijo infiel. ¿Infiel? No, 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 ¿cómo? No, eso, eso quise decir eh, desleal. Sí, pero clarito dijo infiel. Ay, Manuel, no me enredes, ¿sí? Está bien, es una broma. Mire, si la policía la vuelve a interrogar, diga la verdad... Se va a quitar un peso encima y así no se siente tan infiel. Digo, desleal. Está bien. Ya. Tú y yo no tenemos nada que ver. Y lo sabes, nuestros mundos... Sí, no, pues, sí, me, me, me quedó clarísimo. No te sueltes, Estelita. Nunca te soltaré, Poncho. Ladies and gentlemen, by popular demand, me complace invitarlos al evento del año, la boda entre Poncho y Estela. Que se aman profundamente. Un evento inolvidable donde la creme de la creme se juntará. No se lo pierdan, va a haber reventón y cake de chocolate. ¡Los esperamos! Y además, ¿sabes qué? Te hace ojitos a ti y luego se anda besuqueando con la de enfrente, mi amor. ¿De dónde sacas tú esas cosas? Benito me lo contó. Y él no tiene por qué mentirme. ¿Mm? No seas inocente. Hola, Chivis. ¿Cómo fue que se enamoraron? ¿Qué le enamoró el uno del otro? Ay, padre, es que la neta... Cuando, cuando uno se enamora es como... Es como volverse ciego. Es que el corazón es el que manda. Imagínese usted ver todos los días a una mujer tan radiante, más iluminosa que el sol y las estrellas. Una mujer luchona, trabajadora, con una sonrisota siempre en su carita. Ver cómo esa alegría y esa energía desbordante sale por cada poro de su piel canela y tersa. Desde el más allá hasta el más acá. Yo no me imagino ningún hombre que sea capaz de no volverse loco nada más de verla. Porque yo sé que yo, desde que la vi, no he dejado de amarla intensamente cada día. Sin casa, sin dinero, sin auto, sin marido, sola, sola, tratando de trabajar en lo que pueda. Y sin poder decirle nada a tus hijas para que no se por lo que tú hiciste. ¿De qué me estás hablando? Bájate, mejor bájate sí, de aquí, mis... que no te soporto. Yo las amo a ustedes, te juro que les... ¡No me hables de amor! No quiero tener nada tuyo, nada. Yo voy a solucionarlo todo, por eso regresé. <ríe> si lo piensas solucionar todo, a ver, dime, ¿qué es lo que piensas hacer? Dime la verdad. No puedo decírtelo ahora, pero cuando llegue el momento voy a necesitar tu apoyo. Es increíble. Espiándome, siguiéndome por todas partes, exponiéndome. Estoy muerta del susto, Antonio José. ¿Y cómo me pides que te apoye? Chivis, si te busqué es porque te extraño a ti y las niñas. Quería verlas aunque fuera a la distancia, te lo juro. Son mi familia. Mira, Antonio José, si tú necesitas apoyo, yo lo voy a hacer, pero por mis hijas, porque tú eres su padre. Y también soy tu marido. Mira, Antonio José, te voy a dejar claro una cosa. Todo esto que ha pasado ha tenido muchas consecuencias para mí, no solamente económicas. Chivis, yo entiendo todo tu coraje, pero tú todavía me quieres, ¿no? Bájate, por favor. Y no te acerques nunca más a nosotras hasta que las cosas estén resueltas. ¡Bájate! <laughs> 
Ella es Silvana, es rica, tiene tres hijas, una casa hermosa, una vida perfecta. Hasta que su marido las abandonó. 